വിഘ്നേശ്വര തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കി തരണേ തമ്പുരാട്ടി കുഞ്ഞിന്റെ കല്യാണാലോ എത്തമണെ മുടക്കി മഹാപാപം ആ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായി കൊട്ടാരം ദേവിക്ക് അഞ്ചു വെടി വഴിപാടും കഴിച്ചിട്ട് നോ വന്നിരിക്കണത് എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്തിനാ കല്യാണം മുടക്കിയത് കൊട്ടാരം വക ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാരി എന്ന പോസ്റ്റുമായി ദേവി പൂജ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം പതിനാറ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണു ഒരു തികഞ്ഞ ദദ്രവാസിയായ നമ്മ ഇപ്പൊ ദേവി ഒന്ന് കടാക്ഷിച്ചു അത് നല്ല ബുദ്ധി തന്ന എന്തു ബുദ്ധി കേട്ടോളൂ ഈ കല്യാണം കൂടി മുടങ്ങിയ വാർത്ത കൊട്ടാരത്തിൽ അറിയുമ്പോ അവരാകെ ഒന്ന് പതറും മനസ്സ് പതറുമ്പോ കവിടി നിരത്തും കവിടി നിരത്തിയാൽ ഫലം ശത്രുദോഷം പരിഹാരം പൂജ കൊട്ടാരം പൂജാരിയെ നോമത് യാഗമാക്കി മാറ്റും ഒരു സ്വയംവര യാഗം അതിലാണ് നമ്മുടെ രാജയോഗം നോമ ലക്ഷകൾ അടിച്ചു മാറ്റും ഈ അഞ്ചേക്കറും വിടുന്നോ സ്വന്തമാക്കും ഇവിടെ അതുവരെ നിങ്ങളെ ജീവനോടെ വെച്ചേക്കോ ഈശ്വര എന്താ ഈശ്വരൻ നമ്മ കൊല്ലൂന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞോ ഈശ്വരൻ അല്ല കൊല്ലാൻ പോണത് നിങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കട്ടു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കിരീടവും ചെങ്കോലും ചോദിച്ച് ആ അഗസ്റ്റും വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ എങ്ങോട്ട് പോയി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്കോ ചത്തിട്ടില്ലല്ലേ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ചത്തുപോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന വിവരം കേട്ട് കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അഗസ്റ്റ്യ ഒരു അൻപതിനായിരം ഉറുപ്പിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഒന്ന് പിടിക്കുക ഓട്ടോ അഗസ്റ്റ്യ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവരുത് കേട്ടോ നിക്കോ അഗസ്റ്റ്യ നോ പറയണതൊന്ന് കേക്ക വേണ്ട അയ്യോ താനൊന്നും പറയണ്ട കൊറേ കാലമായി താനിത് പറയുന്നു കുറെ കാലമായി ഞാനിത് കേൾക്കുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിഞ്ഞു പറ്റും ഏയ് ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞ പോലല്ല എന്തിനു എന്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാ എന്നാ പോ എടാ തന്നോടല്ല നമ്മുടെ വണ്ടി പോകാനാ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ താൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മോട്ടി ചേരാൻ തന്നെ കിരീടവും ചെങ്കോലും അല്ലെങ്കിൽ താൻ അതിനായി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച അമ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടണം സാവകാശം വേണം പത്ത് ദിവസത്തെ സമയം തരണം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് സമ്മതിക്ക ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിരീടവും ചെങ്കോലും ഹാജിമാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ാണ് ആ പാക്കണം ഇവിടുന്ന് എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യക്കും ദിവസം മൂന്ന് നേരം ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള അനുമതി എങ്കിലും തരണം രണ്ട് ദിവസമായി പട്ടിണിയിലാണ് ഓ തനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ വേണ്ടേ അത് ഇവിടെ വെക്കാറില്ലല്ലോ നമ്മ ദ്രോഹിച്ച ദൈവശാപം കിട്ടും ഇപ്പൊ ഊണുൽ സത്യം മനസ്സാ വാജ കർമ്മണാന്ന് ഒന്നും അറിഞ്ഞത് ശരി ശരി കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു മംഗളകർമ്മം നടക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ എന്താ ചെയ്യ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാണ് ശരിയായില്ല അന്നാ ഞാൻ വേറൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് എന്താ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരു ചുറ്റിക്കളി ശല്യം ചെയ്യണു ഇയാൾ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെല്ല് സദ്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓ ആ ഉണ്ണി അവരെത്ര പേരുണ്ടാവും ഒരടിക്കുള്ള ആളുണ്ടാവും അല്ല ഒരു വണ്ടിക്കുള്ള ആളുണ്ടാവും ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ കോവിന്ദ് നേരെ ഇപ്പൊ കണ്ട ആ ചിരിയുണ്ടല്ലോ കൊറച്ചു കഴിയുമ്പോ കൊലച്ചിരിയാവും എല്ലാം പൊളിയൊന്നും ഉറപ്പായല്ലേ ഏ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കണ്ട ഇത്രയൊക്കെ വരുത്തി വെച്ചിട്ട് എന്റെ നാവിൽ നല്ല തെറി പോലും വരുന്നില്ലല്ലോ ഈശ്വര ഇവര് വന്ന് ഈ കല്യാണക്കാരി ആലോചിച്ചപ്പോ നിനക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയായിരുന്നില്ല നാരങ്ങ മോറ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചതാ എന്ത് വേണേലും വിളിച്ചോ അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് സഹിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാ അത്രക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഗോപിക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ബോംബ് ഇട്ടോണ്ട് ഇന്ത്യൻ നശിക്കില്ലടാ നിന്നെ പോലെ ഏതെങ്കിലും പ്രേമ രോഗികൾ കാരണമായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവാൻ പോണേ എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി ഒളിച്ചു കളിക്കുക ജാതകവശാൽ എഴുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ ആയുസുള്ള ഞാനാ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പേ അകാലമൃത്യു ഒരിക്കാൻ പോണേ എന്റെ പഴനി ആണ്ടവാ ആ വീട്ടുകാരുടെ വരവൊന്ന് മുടക്കി തന്ന തല മുട്ടയടിച്ച് തല കുത്തി മറിഞ്ഞ് പഴനി മല കയറി വരാം എന്റെ പഴനി ആണ്ടവാ ഉദയപുരം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കല്യാണം ആലോചിച്ചു പോണ പാർട്ടിക്കാരല്ലേ അതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഈ റോഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇവിടെ മൊത്തം അസ്വാലിക്കലാണേ നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും വഴി ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഈ കല്യാണം മുടങ്ങും അതുകൊണ
കെട്ടിക്കാൻ പോണ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കാണ്ടിരിക്കൂ എല്ലാവരും പറയണത് കേട്ട് നിങ്ങൾ പിന്മാറാതിരിക്കാനാണ് നോം വന്നത് എന്താ പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി നാട്ടുകാർക്ക് ഇത്ര മാത്രം കുറ്റം പറയാനുള്ളത് ഒക്കെ വെറുതെ കേട്ടോ കുശുമ്പ് തമ്പുരാട്ടുകുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബോംബേക്കോ ബാംഗ്ലൂർക്കോ ഒന്ന് പോകും എന്തിനെ പരിപാടിക്ക് നൃത്ത പരിപാടിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന്റെ മൂന്നാം മാസം പെണ്ണ് ആശുപത്രിയിലായി കളയ ഓ കളയാൻ കൊണ്ടുപോണതല്ലേ എന്ന് ഒരുത്തൻ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചു അവന്റെ ചെള്ളക്ക് ടൊറണം കൊടുത്തു തോന്നും പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു എന്ന് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ സംസാരം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി എപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കോ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോണില്ലേ ചട്ടിയും കലവുമ്പോ തട്ടിയും മുട്ടിയും നോക്കി ഇരിക്കും ചട്ടിയുടെ വക്ക് പൊട്ടിയെന്ന് കരുതി ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കൂ ലക്ഷങ്ങൾ എന്നെ തരില്ലേ അങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടി നടക്കുന്ന പെണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വേണ്ട ഞങ്ങളെ തറവാട്ടി പറഞ്ഞവരാ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ വണ്ടി എടുക്കണ രണ്ട് കൊണ്ടാലെന്താ കല്യാണം കലക്കില്ലേ ടാക്സി അയ്യോ വേ അവരെത്തി പെണ്ണിന്റെ തന്ത ചത്തു എന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞുവിട് ഗോവിന്ദട്ട മരിച്ചു പറയട്ടെ എത്രയായി ഒരു നൂറ്റമ്പത് കൊട് ആ എന്നാ പിടിച്ചോളൂ രണ്ടു നൂറ് ആ നീ നിന്റെ വീട്ടുകാരെ നോക്കി നിക്കുകയാണല്ലേ അവരിനീ ഭാഗത്തേക്ക് വരില്ല അന്ന് കോഴി മാംസം കാണിച്ച് നീ നമ്മ കൊട്ടാരത്തിന്ന് പുറത്താക്കിയതിന് ഒരു ചെറിയ ചിറ്റ നിന്റെ മഹത്വം ഞാൻ അറിയുന്നത് കല്യാണം മുടക്കി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇവനെന്തിനാ ഇത്ര സന്തോഷിക്കണേ ഉണ്ണി അവരെത്തിയില്ലേ എത്തി പക്ഷെ വന്ന പോലെ തിരിച്ചു പോയി ഈ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഇല്ലാവചനം പറഞ്ഞ് അവരെ മടക്കി പറഞ്ഞയച്ചു ആരെ നീ പറ എനിക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി ഇല്ല എനിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടല്ല പരശു തമ്പൂതിരി മുത്തശ ആരൊക്കെ എതിർത്താലും എന്റെ മനസ്സ് മാറില്ല എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് സമ്മത അസലായി തനിക്ക് ടോമും പെരുമാറിയോ തിളച്ച സാമ്പാർ വീണത് ആഹാ പാചകം ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക സാമ്പാർ സാമ്പാറൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ തനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആരെടുത്തേരും കിരീടവും ചെങ്കോലും അതിന് വേറൊരു മാർഗം വേറൊരു മാർഗം വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയാ മതി മരണപ്രാളത്തിൽ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കിരീടവും ചെങ്കോലും പണവും ഒക്കെ തനിക്കൊരു മനുഷ്യ പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റിയത് എനിക്കാ എന്റെ കർത്താവ് ഒന്നും പറഞ്ഞ എന്റെ സരസ്വേ ഉത്സവത്തിന് ആനപ്പുറത്തൊന്നും വീണതാ ആന ഒന്ന് ചവിട്ടി 
അത് സരസുലാണാ എന്താ പറ്റി അതൊന്നും വീണതാ ഹൈ അതും ആനപ്പുറത്തുനിന്നാ ഞാൻ വേണേ വേറെ നല്ല ചികിത്സ ഏർപ്പെടുത്താം നിന്റെ ഏർപ്പാടൊക്കെ മതിയടാ ഇത് ഹൈദരാബാദിലെ മീൻ വിഴുങ്ങിയാലേ മാറൂ എന്റെ അളി എന്റെ ആഗവും പോയിട്ടുണ്ട് മീൻ കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് പണിയാ നാരണര നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചത് എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ആ പൈപ്പിന്റെ മോളിൽ വരിഞ്ഞു കയറിയത് നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ പിന്നെ കടയിൽ ആരാ ഉള്ളത് ഞാൻ ആ മാജിക് മത്തായി അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് പലഹാരങ്ങൾ മുഴുവൻ മാജിക്ക് ആയിട്ട് അവന്റെ വയറ്റിൽ പോയി കാണും വേദന ഉണ്ടോ കേട്ടാ അയ്യോ പകുതിക്ക് ശേഷം കൊരങ്ങന്റെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞു കൃഷ്ണനെ കിട്ടിയാൽ ഒരു പഴമൊഴി ഉണ്ടേ അങ്ങനൊരു പഴമൊഴി ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിപ്പഴാ ഒത്തത് ഈ കൊരങ്ങന്മാർക്ക് തീരെ വിലവില്ലാന്ന് എനിക്കിപ്പഴാ ബോധ്യായ ആന ഭേദോട്ടോ എന്താ ഒരു താഴ്ച അസരു വെള്ളവും അസുഖം മാറിയാ നേരെ ഇല്ലത്തേക്ക് പോവൂലേ ഏ പിന്നെ നോ നേരെ കടയിലേക്ക് വരുമല്ലോ എന്നാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ഓ പാടി ഒഴിയാബാധയായല്ലോ ദൈവമേ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നു ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കുഞ്ഞേഷ്ണ ആശുപത്രിയിലായത് കാരണം പാവ സുമതി ചായക്കടയിൽ കഷ്ടപ്പെടുവാവും അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ പാട് ചേട്ടാ ഇത് എതിരാകുവാ മോള് പാടിയ രാഗത്തിന്റെ പേര് എരുമരാഗ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇനി തെറ്റിക്കരുത് ഇത് അവസാനത്തെയാ ബഹുമാനം വേണ്ട ഇരുന്ന് പാടൂ സാറേഗാമോ തനിക്ക് പാട്ടേച്ചിരി നടത്താനുള്ള സ്ഥലം ഇത് അറിയോ താൻ മിച്ചണ്ട് ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങിയത് ഇതിനായിരുന്നു അല്ലേ നീ കൂടെ അറിഞ്ഞോട്ടായിരുന്നു ഇത്ര ആസ്വദിക്ക് ഇനി ഇത് വെച്ച് നീട്ടുണ്ടോ നീ ആ മാധവും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ ഇതെങ്ങനെ നടന്നോട്ടെ ഇല്ലേ ചെലവാ ആര്യൊക്കെ പിന്നെ വേണ്ട വേണ്ട നിന്റെ ഒരു ന്യായവും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ആ വലിയവും വെച്ച് അയാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ തൊലി പൊള്ളിപ്പോയി നിന്റെ കല്യാണക്കാരി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ അറിയേണ്ടത് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നാൽ ആദ്യം എന്റെ അടുത്തല്ലേ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഇപ്പഴും സമ്മതിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവള് കിട്ടില്ല ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ച് എന്നാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ അവളെ മോഹിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ സമ്മതിച്ചോ ഇവന്റെ കാര്യം ആശാൻ പേടിക്കണ്ട ആശാന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പേരിയാ ഇറങ്ങി വരുവേനി ഓ വല്ല വന്നേ ആ ഇതാണ് സാക്ഷാൽ മാധവന്റെ ആലയം മാധവാലയം തിരുമേനിയെ പോലെ ആരോരും ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് തിന്നാൻ നടക്കുന്ന പാർട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നേരിട്ട് ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന ആളാ അതുവോ അങ്ങനെ ആളോ 
ചുരുങ്ങിയതൊരു പത്ത് പേരെങ്കിലും ദിവസം സംരക്ഷിക്കുവോ സഹായിക്കുവോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാധവന് ഉറക്കം വരില്ല വന്നേ ടാക്സിയിലല്ല വിമാനത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ കൂലി അവൻ തന്നോളും ഐശ്വര്യമായിട്ട് വലുത് കാലം എടുത്തു വന്നാട്ടെ വരൂ അടുത്തായി നന്നായി ചായക്കടെ വരാലോ ചായക്കടെ വരണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കണ്ടോളാം അതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കേറി കേറി കേറുവ ചെലപ്പാ കാശ് പിടിച്ചോണ്ടുവരാ അപ്പൊ സരസൂനെ കാണാനോ സരസൂനെ കാണിക്കാൻ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആള് താമസിക്കുന്ന ഇതാ കൊരങ്ങൻ തട്ടിമറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എട്ടു ഇരുപത് രൂപ ചാർജ് കുറച്ചേ ഇത് കുറവാ എവിടെ ഓക്കെ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതാ ഇന്നലെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട അതേ രൂപം എനിക്ക് വിശ്വാസമായി ഞാൻ കാണിച്ചരാം ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തോളാം പോട്ടെ രാവിലെ കാണാം 
ഈ മുറി അടച്ചിട്ടിരിക്കാ അല്ല മുറി പൂട്ടിട്ടിരിക്കാ ഇത് കാലിയാ ഇത് മുറിയാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു റൂം ആയിരിക്കും എന്ന് ഇത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് കിട്ടൂലല്ലോ അതെന്താ അതിന് കാര്യമുണ്ട് വാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കേട്ടോ ചെല്ലി ചെല്ലി അത് പൂട്ടി ഇറണ അവിടെ ഇന്ന് പോരാട്ടോ എന്തൊരാശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യനഷ്ടം തെളിയാൻ പോകുന്നു പിള്ളേരെ നഗരത്തിന്റെ കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് ഒരു വസ്തു ചുളു വരെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ അമ്പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പാറക്കാരന്റെ ആൾക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അത് കള ഒരാഴ്ചക്ക് അകം നല്ല വിലക്ക് അത് മറച്ചു വിൽക്കാം അതിനും ഈ പുരുഷ ആളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിരിക്കാതെ വേഗത്തിൽ റെഡിയാവാൻ നോക്കി അല്ലേ ബാപ്പാ അപ്പോ ഞങ്ങൾ വെളിയിലോട്ടൊന്ന് പോവുക അല്ലേ ഞങ്ങൾ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആകും ജനലുകളെല്ലാം അറിയല്ലേ ആ ജനലും വാതിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അടച്ചോളണം ജനലും വാതിലും ഭദ്രമായി പൂട്ടി കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇനി ആരും വരില്ല അല്ലേ എന്നാ വാ ഞങ്ങൾ വരാൻ അല്പം വൈകിട്ടോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പോകുന്ന കേട്ടോ സാധാരണ വീട് പൂട്ടാറില്ലാത്ത തോന്നുന്നു പൂട്ടാറൊക്കെ ഉണ്ട് അതറിയാം പക്ഷെ പുരുഷേട്ടം വന്ന ദിവസം ആയതുകൊണ്ടാ അതൊന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് ശരി എന്നാ വാ വാ വാ